Siguro naman, lahat kayo ay sumasangayon dito. At inaabangan mo rin na ang ilalagay ni Coach Tim Cohn during actual game ay ang big man combination ng gilas composed of young talents na sina Kai Soto at center, Carl Tamayo at Kevin Kembao at the wings, and Justin Brownlee and Dwight Ramos sa guard spot. At para sa mga naghahanap ng live streaming, ay pwede niyong mapapanood ang Gilas vs. Hong Kong live sa Pilipinas Live app at sa Smart Livestream app. And don't forget to check out our channel Shaded Lane for more Gilas updates. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero bago yan, para sa mga bagong pasok pa lang dito sa Shaded Lane, ay pakisampal naman po si subscribe button at pati na rin si like button ay pahirit na rin. Salamat po. At dahil wala pa si AJ Edu, ang combination na ito na siguro ang pinakamalaking combination and I want to see kung ano ang magagawa sa big lineup na ito. Although I am not expecting na gagawin ito ni Coach Tim Cohn against Hong Kong, pero eventually, ito ang lineup na mayroong pinakamalaki ang potential dahil sa kanilang youth, height, and skills. At kung magkiklik ang big lineup na ito, ay that's the time na masasabi na natin na isa na tayo sa mga world's best dahil height and skills-wise ay pwede na tayong makipagsabayan sa kahit sinong team. And with a system put in place by Coach Tim Cohn, ay baka kahit ang USA ay mahihirapan pa sa atin. Pero siguradong pagdating sa Olympic Qualifying Tournament, ay makikita na natin na ang big lineup ang gagamitin ni Coach Tim Cohn. And with this very talented lineup, ay baka aabot tayo sa time na hindi na tayo kukuha pa ng isang naturalized player and yet we'll still be very competitive. One can just imagine kung gaano nakagaling si Kai Soto after two years when he finally develops his body. At kapag mag-fully develop na ang kanyang katawan, ay siguradong wala nang makakapigil sa kanya sa ilalim and that's the time na magiging dominant center na siya and he will become an immovable force sa ilalim. At isa pang nakikita natin na napakalaki ang potential ay kung papaano gagawin ni Coach Tim Cohn na magiging effective ang kanyang system using extra tall players. Walang duda maganda ang system ni Coach Tim Cohn pero siguradong mas gaganda pa ang system na ito using extra tall players with insane skills and talent. And it is interesting to note na walang buwaya sa lahat ng mga players na napili ni Coach Tim. Maybe si Sergio Perez ay kilalang ball hog noon, pero ngayon sa SMB ay nagmature na ang kanyang laro, kaya siguradong maganda ang kahihinat na ng gilas dahil magagaling lahat ng players at fit pa lahat sa sistemang tinatakbo ni Coach Tim Cohn. And it is also interesting to know na ngayon pa lang ay lahat ng mga players ay all-in sa system ni Coach Tim Cohn at nakikita naman natin sa kanilang open practices na merong constant movements ang mga players at very impressive ng kanilang pasahan. Kahit mga panira na ay they are still looking for better shots. At ito ang nakakabilib ngayon sa bagong system ni Coach Tim Cohn. Napakaganda ng ball and players movement Something na ito ang sigaw noon ng lahat ng mga Pinoy fans dahil sawa na ang lahat sa mga isolation play na type ni Coach Hat Reyes. Isolation plays, masquerading as dribble drive offense na hindi na masyadong effective dahil alam na ng mga kalaban natin kaya bantay sarado na lahat. Pero sa system ngayon ni Coach Tim Cohn ay hindi mo malalaman kung sino ang iyong babantayan. Dahil lahat nakakahawak ng bola at iniikot-ikot ito until merong makikitang butas sa depensa. Siguro it takes time to perfect this offense pero dahil napakataas ng mga basketball IQ ng lahat ng mga players ay siguradong kahit sa game against Hong Kong ay makakakita na tayo ng mga magagandang pasahan and that will lead to easy baskets. While coach team is considered as domestic coach, hindi rin maipagkakailan na very advanced at scientific na ang kanyang approach sa larong basketball. And he has proven that he is at par with international coaches 
by beating the Bay Area Dragons, coached by a well-known international coach, at pati na ang panalo natin against China sa Asian Games na kung saan isang Serbian ang coach ng China. At sa NBA naman, ibinanggit na Lebron James ang mga paraan upang ayusin ang NBA All-Star Game. Ang Los Angeles Lakers star na si Lebron James ay naihalal bilang isa sa mga team captain para sa 2024 NBA All-Star Game, marking his 20th appearance kung saan ito ay kasalukuyang record sa NBA. Gayunpaman, ang laro ay halos hindi masabing isang laro dahil ang dalawang kuponan ay hindi naglaro sa depensa at pinahintulutan lang ng bawat isa na mag-shot at pumuntos. Ang Eastern Conference ay ang nakakuha sa panalo at tinalo nila ang Western Conference sa score na 211 to 186 na siyang may pinakamaraming points sa NBA All-Star Game. Ang 211 points na in-score ng East Squad ay isang record sa All-Star Game. Bagaman hindi masyadong masaya si NBA Commissioner Adam Silver sa resulta, maraming tao ang nagbungkahi na kailangan ng mga adjustments sa laro pero sinasabi ni Lebron James na ito ay isang komplikadong isyo. Bagaman nagawa ni Anthony Davis na mag-enjoy sa All-Star Game, kasama si Naloka Doncic at Nikola Jokic, pero hindi gaanong na-entertain ang mga fans. Dahil sa kakulangan ng kompetisyon sa All-Star Game, ay mahirap itong pansinin at ayon kay Lebron James na ang pag-aayos nito ay nangangailangan ng magkasamang pagsisikap ng mga players mismo at ng liga. Ang injuries ang number one concern ng mga players na naglaro sa NBA All-Star. So unless merong some sort of incentive para maglaro ng mahigpit, siguro patuloy na hindi magbabago ang ganitong istelo sa paglalaro ng mga stars sa NBA All-Star Game. Well, gusto nating makita na mayroong mas maraming bilis sa NBA All-Star, gusto nating magkaroon ng mas maraming tira as well at sa depensa, at gusto natin na ang laro ay magiging mas competitive. Pero hindi yan ang ating nakita sa 2024 NBA All-Star. So magbabago pa kaya ang istilo ng paglalaro ng mga NBA Superstar sa NBA All-Star Game? I think it's something we need to figure out. Where is the median? Obviously, from the player's perspective, it's fun to get up and down. But at the end of the day, our competitive nature don't like to have a free-flowing scoring like that. But I think the good thing that came out of tonight was none of the players who were injured. So it is a deeper conversation. Yan naman ang sabi ni Lebron James tungkol sa NBA All-Star Game.